ভাগছি ওকে কেমন আছো সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো নাকি চুপচাপ কেন আলহামদুলিল্লাহ কাম্য নগদ উদ্বৃত্ত অর্থাৎ কিউ নির্ণয় করা শিখাইছিলাম আর এখন তোমাদেরকে নির্ণয় করা শেখাবো ই ও কিউ ই ও কিউ মজার ব্যাপার হচ্ছে হলো বোর্ড কোশ্চেনে কিন্তু এটা মেবি এই অধ্যায়ের সর্বোচ্চ আশা কোশ্চেন ঠিক আছে যে সবচেয়ে বেশি যদি কোনটা আসছে পঞ্চম অধ্যায় থেকে তাহলে কি ই ও কিউ তো তোমরা যেহেতু বিশালের পরীক্ষার্থী তোমাদের হয়তো বা তোমাদের না আসুক বা যে কোনো বোর্ডে কিন্তু ইও কিউ নির্ণয় করা অবশ্যই কিন্তু কি পরীক্ষাতে আসবে তো ইও কিউ ইও কিউ এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে হলো ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি বাংলা হচ্ছে হলো মিতব্যয়ী ফরমাইশের পরিমাণ মিতব্যয়ী ফরমাইশের পরিমাণ এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে মিতব্যয়িতা কি মিতব্যয়িতা কি মিতব্যয়ী আর কিপটা দুইটা কি এক কিপটা বগুড়ার ভাষায় কি বলে কিপটা কিপটা আচ্ছা মিতব্যয়িতা কি আর কিপটাম কি বলো আচ্ছা ভেরি গুড সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে সেটাই হচ্ছে কি মৃত ব্যয় ফরমাইসের পরিমাণ বলে এটা তো তুমি ফিনান্সের কথা বললে আমি বাস্তবিক জীবনের কথা বলছি যে বাস্তবিক জীবনে মৃত ব্যয়তা বলতে কি বুঝায় বাস্তবিক জীবনে মৃত ব্যয়তা বলতে বুঝায় প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করা ওকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করাটা হচ্ছে কি মৃত ব্যয়তা ওকে আর কিপটাম হচ্ছে কি প্রয়োজন কিন্তু তারপর কি করবে না খরচ করবে না তো এটা এটার সাথে বাস্তবের মৃত ব্যয়তা এবং এটার সাথে কিন্তু অনেকটাই মিল আছে ধরো এখানে আমাদের তুমি বই দেখে দেখে বললা যে কি বললা কি পর পর আচ্ছা 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 বলতেছি যে পরিমাণ পণ্যের ফরমাইশ ফরমাইশ মানে বুঝো অর্ডার অর্ডার এটাতে বলতে বুঝাচ্ছে ধরো তোমাদের তোমাদের তো দোকান আছে তোমাদের আচ্ছা তো যেহেতু তোমাদের দোকান আছে তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবা ধরো তোমাদের দোকানে তোমার বাবা আজকেই এক হাজার পিস চিপসের অর্ডার দিল এক হাজার পিস চিপসের অর্ডার দিল ধরো বোরহানের বাবা এই কাজটা করছে এক হাজার পিস চিপসের অর্ডার দিছে আর সাব্বিরের বাবা অর্ডার দিছে হচ্ছে হলো ধরো দুইশো পিসের সাব্বিরের বাবা কি করছে দুইশো পিসের চিপসের অর্ডার দিছে এখন কোডাউনের বোরহানের বাবার যেটা সমস্যা হচ্ছে এক হাজার পিস কেনার জন্য তার হয়তো বা দামে একটু কি পড়ছে কম পড়ছে আবার গাড়ি ভাড়াও এক হিসেবে কি পড়ছে কম পড়ছে কারণ বেশি পণ্য যদি নিয়ে আসো তাহলে গাড়ি ভাড়ার পরিমাণ কি হবে কমে যাবে আবার বহন ব্যয় ক্যারিং কস্ট এই বহন ব্যয় কিন্তু আমরা অধিকাংশ ছেলে মেয়ে মনে করি যে গাড়ি ভাড়ার যে ব্যয় সেটা হচ্ছে বহন ব্যয় কিন্তু না ক্যারিং কস্ট বলতে গুদাম জাতকরণ বা সংরক্ষণ ব্যয়কে বোঝায় গুদাম জাতকরণ বা সংরক্ষণ ব্যয়কে বোঝায় কি ক্যারিং কস্ট বা বহন ব্যয় ওর বাবা এক হাজার পিস চিপস নিয়ে আসছে ধরো চিপস আমি এমনিতে বুঝাচ্ছি ধরো সিমেন্ট বা এটা দিয়েও বোঝানো যেতে পারে ধরো সিমেন্ট এক হাজার পিস সিমেন্ট তো সিমেন্ট সে কিনে নিয়ে আসছে কিনে আসার ফলে তার কিন্তু এত সিমেন্ট একবারে লাগে না সে কেন নিয়ে আসছে দামে কিছু কম পাবে আবার গাড়ি ভাড়াও কি লাগবে কম লাগবে ওকে তো যে প্রবলেমটা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে হলো ওর বাবার নগদ টাকা ওইখানে কি হয়ে আছে আটকে আছে তাই না 
আবার গোডাউনে জিনিসটা কি হচ্ছে নষ্ট হচ্ছে ইদুর টিদুর হ্যান তেন চুরি হওয়ার ভয় সংরক্ষণের ভয় মানে নষ্ট ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে এরকম একটা ভয়ও কিন্তু কি আছে তো গাড়ি ভাড়ার পরিমাণ কম হচ্ছে একদিক থেকে হয়তোবা দামে কেনার সময় কিছু কি বেশি কিনলে কি কম পাচ্ছে কিন্তু আবার সংরক্ষণের ব্যয় আবার কি হচ্ছে বেশি হচ্ছে আবার এবার সাববীরের বাবার দোকানে আসি সাববীরের বাবা কয় বস্তা হচ্ছে সিমেন্টের অর্ডার দিছে 200 বস্তা তো ওর বাবার কিন্তু টাকাও আটকে নাই আবার পণ্য নষ্ট হচ্ছে না কিন্তু কাস্টমার এসে আবার কি হচ্ছে ঘুরে যায় দের মিয়া 200 <laughs> 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 টাকা আটকে আছে পণ্য কি হচ্ছে নষ্ট হচ্ছে আবার সাববীরের বাবা টাকাও নষ্ট হচ্ছে না পণ্য নষ্ট হচ্ছে না কিন্তু কাস্টমার এসে কি হচ্ছে ঘুরে যাচ্ছে এই দুইটা সমস্যার মূল কারণ কি জানো দুইজন দোকানদারেরই ই ও কিউ সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই যদি তারা ই ও কিউ সম্পর্কে ধারণা রাখত তাহলে কারোরই এই সমস্যাটা সৃষ্টি হতো না কথা কি বুঝতে পারছো যে তাহলে কিন্তু কি কারোরই এই সমস্যা হতো না তাহলে দেখো আজকে আমরা ইও কিউ নির্ণয় করা শিখব এবং আশা করব এর পর থেকে তোমাদের বাবার দোকানে এই ধরনের কোনো সমস্যা থাকবে না ওকে তাহলে লেখো ইও কিউ সমান আচ্ছা ওইখানে আমি তোমাদেরকে শিখাইছিলাম দুই বেটি ভাগাই আর এখানে হচ্ছে হলো একটু গানের মতো দেখো টু এও ভাগ সি ওপরে তো রুট হবার এটা তো তুমি জানো ঠিক আছে এগুলা কিন্তু যদি একটু টিক্স পড়াশোনা কিন্তু কি যেমন ধরো তোমরা কয়দিন পর ইউনিভার্সিটির কি করবা ক্লাস করবা দেখবা বাংলার দেখবা ওই যে অনেক ভাইয়ারা তোমাদের ইউনিভার্সিটির ক্লাস নিবে কবিতার মাধ্যমে ধরো হয়তো বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত ছোট গল্প আছে ইয়ে আছে এগুলো জন্মশাল টন্মশাল আছে সব কিছু কি করবে কবিতার মাধ্যমে তোমাদেরকে শিখাই দিবে দেখবা তোমাদের কিন্তু অনেক মজা লাগবে তো আমিও ভাবলাম দেখি হিসাব বিজ্ঞানে একটু রস নিয়ে আসা যায় কি না তো যার কারণে কি টু এও ভাগসি মানে গানের একটু সুর দিবা আর দুই বেটি ভাগ আই ওকে আচ্ছা দেখো এখন আমাদেরকে জানতে হবে এতে কি এতে কি এর ইংরেজি হচ্ছে অ্যানুয়াল ইউজেস এতে কি অ্যানুয়াল ইউজেস বার্ষিক ব্যবহার বার্ষিক ব্যবহার বলতে আমাদের বা বার্ষিক চাহিদা আমাদের দোকানে বছরে কতগুলো পণ্য প্রয়োজন হয় এটা হচ্ছে কি এ ওতে হচ্ছে অর্ডারিং কস্ট ওতে কি অর্ডারিং কস্ট অর্ডারিং কস্ট হচ্ছে ফরমাইজ ব্যয় ফরমাইজ ব্যয় বলতে বুঝায় পণ্য ক্রয় করতে বা ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় যত ব্যয় সেগুলোই হচ্ছে কি অর্ডারিং কস্ট আর সিতে হচ্ছে হলো কি ক্যারিং কস্ট বহন ব্যয় অনেকেই কিন্তু ক্যারিং কস্ট বা বহন ব্যয় বলতে গাড়ি ভাড়া নিয়ে মানে নিয়ে আসা বুঝায় ক্যারিং কস্ট বলতে কিন্তু আসলে বুঝায় যে পণ্য সংরক্ষণের ব্যয় এটা কিন্তু মাথায় যেন থাকে গুদাম জাতকরণ ব্যয় বা সংরক্ষণ ব্যয়কে হচ্ছে ক্যারিং কস্ট বলে আর ইও কিউ সমান হোয়াট কথা কি বুঝতে পারছো কিনা বলো ওকে আচ্ছা এবার আমরা চলে যাব আমরা যে প্রশ্নটার সমাধান করব আমরা করব হচ্ছে হলো রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার এখানে বলছে এবি কোম্পানি কি কোম্পানি এবি কোম্পানির বার্ষিক চাহিদা এবি কোম্পানির বার্ষিক চাহিদা 2 লক্ষ প্যাকেট মানে বছরে তাদের 2 লক্ষ প্যাকেট পণ্যের প্রয়োজন হয় প্রতিটি ক্রয় দেশের খরচ ক্রয় দেশ খরচ বুঝো ফরমাইজ ব্যয় ক্রয় আদেশ ফরমাইজ বলতে কি বুঝা অর্ডার না ক্রয়ের আদেশ এটা একটা অর্ডার না ক্রয়ের আদেশটা কি অর্ডার ক্রয় আদেশ খরচ কত 
প্রতি একক বহন খরচ 2 টাকা প্রতি এককের বহন খরচ কত 2 টাকা মানে এক একটা পণ্য সংরক্ষণ করতে খরচ হয় কত 2 টাকা ক্রয় দেশ প্রদানের পর গুদামে পণ্য পৌঁছাতে সময় লাগে 4 দিন এটার প্রয়োজন নাই যতটুকু আমরা পড়েছি এখান থেকে আমরা কিন্তু কি ইওকিউ নির্ণয় করতে পারবো বলো তো দেখি এর মান কত 2 লক্ষ 2 লক্ষ প্যাকেট এর মান কত 2 লক্ষ প্যাকেট তাহলে লেখো 2 লাখ অর্ডারিং কস্ট ক্রয় দেশ খরচ কত 60 টাকা ক্যারিং কস্ট 2 টাকা আর ইওকিউ সমান 1 ওয়াট তাহলে 2a ও ভাগ c তে আমরা এখন মান বসাবো তাহলে দেখো 2 a ও অর্ডারিং কস্ট হচ্ছে 60 আর হচ্ছে c কত 2 এবার ক্যালকুলেশনটা আগের মত করেই করব ক্যালকুলেটর দাও সুন্দর দেখে নতুন দেখে যেখানে একটা আছে আচ্ছা 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 কথা বলো না সবার প্রথমে লিখবা 2 ওই আগেরটার মত 2 গুণন 2 লাখ গুণন 60 সমান এটা আসলো ভাগ করতে হবে কত দিয়ে 2 2 দিয়ে সমান এটা আসলো ওকে এরপর আমরা কি এখানে লিখে ফেলি হ্যাঁ লিখলে একটু ভালো হবে নি কারণ তিন লাইন অঙ্ক শেষ করলে জিনিসটা ফকিনি ফকিনি লাগে এটা ভালো দেখায় না আচ্ছা 12 শূন্য কাটা দেখো তো 6টা 6টা তাই শূন্য ভালো করে গুণো 6টা 6টা আচ্ছা ঠিক আছে শূন্য ছয়টা ঠিক আছে আচ্ছা এখন এটাকে আমরা যেটা করব দেখো রুট আগেরটার মত নেই রুট দিব অ্যানসার দিব সমান দিব কত আসলো 3664 ইও কিউ যখন বের করতে বলবে কখনোই কিন্তু পয়েন্ট দেয়া যাবে না কখনোই কিন্তু পয়েন্ট দেওয়া যাবে না তার পিছনে কারণটা কি জানো যে তোমার প্যাকেট কখনো 10.5 টা প্যাকেট হয় না আড়াইটা প্যাকেট হয় না প্যাকেট অবয়েস কি মানে টাকার ক্ষেত্রে লিখতে পারবা কিন্তু প্যাকেট কিন্তু এরকমই তোমাকে লিখতে হবে তো এতক্ষণ তোমরা যারা ইও কিউ এর ভিডিওটা দেখলা আশা করি সবাই খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছো 2a ও ভাগ c এভাবে তো সবাই নিশ্চয়ই ভালোভাবে বুঝতে পারছো আর তারপরে যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকো অবশ্যই সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাবা তোমরা জানো যে তোমাদের যাবতীয় যা কিছু দরকার হয় এবং এগুলো তোমাদের প্রশ্নগুলো সমাধান করার জন্য আমি ফেসবুকে একটা গ্রুপ খুলছি যে গ্রুপে তোমরা খুব সহজে জয়েন করতে পারো গ্রুপের লিংকটা পেয়ে যাবা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আর তোমাদের জন্য মানে তোমরা যাতে অ্যাকাউন্টিং এর সম্পর্কে ফিনান্স সম্পর্কে অনেক অনেক তথ্য জানতে জানতে পারো এর জন্য একটা আমি ওয়েবসাইট ডেভেলপ করার চেষ্টা করতেছি এটারও ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে তোমরা লিংকটা পেয়ে যাবা তো তারপরে তোমাদের যাবতীয় যত সমস্যা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে শেয়ার করবা তো সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আজকের মতো এখানেই বিদায় ধন্যবাদ